Heute geht es um einen fiesen Kobold in einer Mühle. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Kuriosen. Euer Totengräber befindet sich hier am Resserbach in Herten. Einstmals soll hier eine wasserbetriebene Mühle gestanden haben, die aber schon vor 1940 abgerissen wurde. Das Gelände wird zurzeit renaturiert. Daher ist hier jetzt leider nicht so viel zu sehen. Dafür ist die Legende, die sich hier zugetragen haben soll, umso skurriler. Eines Abends soll der Müller in seiner kleinen Hütte neben der Mühle gesessen haben. Draußen tobte ein Unwetter. Es regnete in Strömen. Plötzlich klopfte es ans Fenster. Eine Stimme bat, »Bitte, nehmt mich für die Nacht auf. Ich habe mich im Dunkeln verirrt.« Der Müller öffnete die Tür und bekam einen Schreck. Vor der Tür stand ein Mann und neben ihm ein großer, schwarzer Bär. Der Fremde erklärte, er sei Bärenführer und habe sich im nächtlichen Unwetter verlaufen und bat erneut um Obdach. Der Müller war bereit, den Mann über Nacht aufzunehmen, jedoch hatte er keinen Platz in der Hütte für den großen Bären. Der Fremde schlug vor, das Tier in der Mühle unterzubringen. Schließlich würde der Bär ja kein Mehl fressen. Der Müller hielt dies für möglich, aber für keine gute Idee. Denn in der Mühle würde ein fieser Kobold hausen, der dem Müller oft Ärger bereitete und Korn und Mehl verdarb. Er würde auch bestimmt den Bären nicht verschonen. Doch der Bärenführer war zuversichtlich. Der Bär würde sich schon zu wehren wissen. Gesagt, getan. Der Bär kam in die Mühle und die Männer machten es sich in der Hütte bequem. Mitten in der Nacht wurden die beiden von fürchterlichem Lärm geweckt, der aus der Mühle erscholl. Brummen, Quieken und Gepolter. Hört ihr? »Jetzt fällt der Kobold über den Bären her«, soll der Müller mitleidig gesagt haben. Doch der Bärenführer blieb ruhig. »Das wird dem Kobold schlecht bekommen.« Plötzlich erscholl ein ängstlicher Schrei und dann ein Platschen im Wasser. Dann war Stille. Als die beiden Männer am nächsten Morgen die Mühle betraten, lag der Bär friedlich da und schlief. Von dem fiesen Kobold fehlte jede Spur. So könnte die Sage enden, tut sie aber nicht. Ein Jahr verging. Der Müller saß abends in seiner Hütte, da öffnete sich plötzlich die Tür einen Spalt breit und der Kopf des Kobolds erschien. »Müller, lebt eure große schwarze Katze noch?« fragte er von der Tür aus. Der Müller erschrak über die Wiederkehr des Kobolds und wusste zuerst nicht, was der Kobold meinte. Doch dann erinnerte er sich an den Bären. »Ja, ja«, antwortete er, »die lebt noch und hat sieben schwarze Junge bekommen.« Nun erschrak der Kobold. Angstvoll schlug er die Tür zu und verschwand. Diesmal auf Nimmerwiedersehen.